Karibu tunarejea sehemu ya pili kipindi chetu cha Barakum Live asubuhi ya leo na kumbusha sasa baada ya mwanzo sehemu ya kwanza sasa tunakuja kwenye sehemu ya pili na mgidi wangu yuko tayari mezani kuzungumza na sisi e, sote tuzungumze naye wewe kumbuka pia nisema kipindi kwa kupiga simu na kutuma ujumbe mfupi kama hivyo ada madeto ya kwanza uh, kuhusu masuala ya vekti feki tunaweka pembeni tunaachia wenye dhamana na wanaohusika katika hili waanze kwa wahangaiki nayo sisi tumezungumza tunatoa maoni yetu kama wa Tanzania kwa sababu nchi yetu wote na wote wengi wa mpongeza mheshimiwa rais katika yale yote ambayo anafanya na anaoendelea kwa msakabala wa taifa letu hasa katika hali chanya sasa nimkaribishe dr hapa dr samson kibona leo hii tunazungumza wajibu wa baba katika ndoa nisikize vizuri sana hapa tunazungumza wajibu wa baba katika ndoa dr swali langu la kwanza tu naomba na kuuliza hapa ili tuweke sawa tunazungumza baba lakini katika ndoa tukisema ndoa ni nini hasa tafsiri ya kinono ndoa ni nini ndoa ni mahusiano yaliyokubalika ya watu wawili yaliyo halali mbele ya umma kuwa kitu kimoja maisha yao yote maisha yao yote yote hii ndio ndoa nimepinga sana ninachokutana nacho hasa nikiwa marekani ndoa za mkataba miezi mitatu kiona yaende ya vizuri na mkataba unaisha basi unaenda zako na uye. miezi sita mwaka hilo si sahihi labda mimi katika tafsiri yako ya ndoa na naomba uniruhusu kama naanza kuongeza mawili matatu mbele ongeza tu eh uzungumze yote hayo pale mbele si kuna fuso au kuna koma nadhani fuso afu tunaanza na capital letter na mke huyo awe mwanamke yote nitafafanua sababu <laughs> tuliza eh mzangu una mke una ndoa una ndoa je yeah, mke wako ni mwanamke <laughs> ni kweli eh mwaka siku hizi mambo yamebadilika bwana ni kweli mtu jamaa akwambia na mke kena na mwendani kuna kutoto wanafanana eza wa mama tupu ama baba na mama hiyo sio ndoa tena ushindi na kulegea hiyo sio ndoa na haina jina na tutakagua tutakagua hiyo tukoja tutamshauri baba kwenye nyumba naye tunaanza kukuta nyumba kwa nyumba tukikuta otherwise <laughs> haya tuanze hapo twende umezungumza kwamba lazima kuna mahusiano na kubali katika jamii na wala sio ndoa za mkataba wala sio ndoa gani hapana wala sio za jinsi ya moja wala sio jinsi ya moja na eh twende sasa napenda wasikilizaji kuna kitu tuligusia siku ile hmm. mambo ya ndoa yako mengi wajibu wa baba katika ndoa wajibu wa mama katika ndoa uchaguzi wa mwenzi bora wa maisha ili usijute wewe hakika wa kiume kuna maadui ishirini wa ndoa yako kila mada ina maadui wanne yote haya yako huru yatakuja mbele yako katika vipindi vya channel ten. leo baba kama upo jirani au wewe ni mama unaweza ukawa mwakilishi kupeleka taarifa hizi nzuri kwa mwenzako tuna wajibu neno ndoa magonjwa mengi yanayosumbua watu leo hasa nikiwa tabibu na daktari mezani na mgonjwa na msikiliza maelezo yake yote ya magonjwa ya shinikizo ubongoni magonjwa ya matatizo ya moyo magonjwa ya mawazo misongo mikali tunaita stress ile ilikuwa depression yanatokana na hitilafu iliyojitokeza katika ndoa yao. Hivyo napenda ninapoanza ujue kuwa ndoa ni kuzoza bila kuzozana. Ndoa ni kukanyaga bila kukanyagana. Ndoa ni kusukuma bila kusukumana. Tatatibu bwana doktor. Naam. Unajua, tafika mwezi wa Oktoba tukaingia ofisini kanuna asubuhi na muuliza wewe nini na nini kilikunulisha kumbe huko anakotoka msali si shwari shida ni kubwa eh unakuta kila siku mtu malavi anaumwa nini pressure imepanda imeshuka imefaa nini kumbe shida ni iko nyumbani kule iko nyumbani lakini hapo anasema kwamba ndoa ni kuzoza na sio kuzozana bila kuzozana ndoa ni kukanyaga bila kukanyaga ni kusukuma bila kusukumana <laughs> hii eh, eh, ndio ndoa eh, eh. Kuna kitu ni vitaje vitu vinne katika mjadala wetu nitavikaribisha karibisha ambavyo mwanaume vipo vingi lakini hivi ni vikubwa mwanaume anaweza 
akavifanyia aka kazi maisha ni mwake na ndoa yake ikawa na amani ikadumu kwa muda mrefu moja wapo ni kutambua wewe baba utambue kuwa mwanamke au mke ni kibari mke ni kibari certificate cha pili utambue wajibu wako wewe baba kama mzazi kama kiongozi kama kichwa kama mwelekezaji na mtangulizi si kumtanguliza mke aumie kwanza ndipo kufuate utambue kwamba una mzigo wa kupenda utambue kwamba wewe ni mwanaume ukitambua hayo mambo ndoa yako itadumu itakuwa na amani kubwa siku zote nataka nianze kutambua kamba kwamba mke mke ni certificate yako mara nyingi unapoenda Uingereza, Japan, Marekani unaulizwa kama una kigezo cha msingi kukuaminisha wao kwamba wewe si mlowezi si mtoro au nani utaulizwa una mke una ndoa mambo ya ma, mambo ya mahusiano ukisema sina wengi hununua wake kwa muda na wake wamewangangania mpaka leo wameendelea na ndoa zisizotarajiwa au kupangiliwa kwa sababu walipanga iwe hivyo alafu baadaye kumbe wameoa moja kwa moja thamani ya kibali cha ndoa mke ni kibali napenda niwarudishe kwenye kumbukumbu za kale za wazee na manabii miaka mingi niliyotumia mezani katika mikutano ya hadhara Tanzania, Kenya, Uganda, Malawi nikifunda na Zambia nikieleza mambo ya ndoa. Miaka hiyo nilikuwa nabeba kama mobile huduma za tiba. Hazikuwa rasmi mpaka mwaka elfu mbili na, na tano zikawa rasmi kule Tunduma ile ya ndoa ikawa mobile nikabadilisha. Na Hamia Dar es Salaam mwaka elfu mbili na nane bado ndoa ni mobile wengi hawajanisikia kama walivyonisikia miaka kumi na kitu ile ya nyuma ndoa ni kibali nilikuwa natumia sana kumbukumbu za wazee na manabii patrocks and prophets nilikuwa nachukua nukuu au quotation kutoka kwenye biblia takatifu naweza kuwarushia wengine quotation hizo ukaziandika hata mbili tatu pale ambapo inanilazimu kama hii ya kibali kwa kuwa kibali cha sasa hivi tulicho nacho cha usafiri hichi kibali kwamba umesoma una kibali cha kukutambulisha wewe ni mwimbaji wewe ni msanii wewe ni nani vimetolewa kutokana na elimu iliyokuwepo zamani siku za wazee na manabii kutafsiri maana halisi ya kibali Mungu alianzia kwa mwanaume akimwambia apataye mke apata kitu chema naye ajipatia kibali kwa Bwana apataye mke apata kitu chema naye ajipatia kibali kwa Bwana kutoka hapa somo litakalokuja mtalielewa vizuri zaidi siku zijazo la andika urefu wako wa maisha utaishi miaka mingapi urefu gani wa siku zilizobaki kama umeoa ongeza tano kama hujaoa toa tano wengi watajikuta wamejipunguza siku na kumbe zimebaki kidogo kwa sababu kibali hiki hawana kwa kina maana kubwa na wote wanaoishi maisha marefu. Kauli hii ya mzee Suleiman yule mwenye hekima nyingi aliyejaribu kuelezea mifano elfu moja na tano akafafanua mitishamba kutoka mwelezi ulioko Lebanoni mpaka mti wa Hisop unaoota ukutani. Huyu aliandika katika kitabu chake cha Mithari sura ya 18 fungu la 22. Apataye mke apata kitu chema naye ajipatia kibali kwa Bwana. Hii kama passport wewe ni mtu kamili katika jamii. Wewe unaitwa sasa mheshimiwa. Kumbe ndio maana tunapotafuta uh, kiongozi wa nchi ya rais tunauliza na huyu mtu sawa ameoa. Je, uh, kama ameoa familia yake haina maloloso, eh, haina mawa. Hilo. Eh? kama anashindwa kumeneji familia tu watatu na watano ukabizi nchi ataweza hawezi kuwa dhamana ya watu wengi ah, ah. iwe kanisa iwe mkutano <laughs> la pili <laughs> wajibikaji wa kuwaacha wazazi wako kumbukumbu za kale 
kwenye subtwagent na wasomaji wa mabamba ya kale na mawe makubwa ya kiuform siku za lugha ya wasumeria zamani yaliandikwa sana na Misri amekuwa msaidizi mkubwa au msaada kama vile mwasisi wa uandikaji manabii wengi Mungu aliyotumia walianzia Misri huko Afrika huko ndiko Musa aliandika kwa mara ya kwanza maneno yaliyopo katika kitabu cha mwanzo sura ya pili kuanzia fungu la 24 ninawapa nuku hiyo tu moja kwa hiyo mwanaume atamwacha baba yake na mama yake naye atambatana na mkewe nao watakuwa mwili mmoja hapa kuna lugha nzito ambayo tafsiri ya Kiswahili ilitumia kuambatana tafsiri ya mzee James mfalme James wa Uingereza King James katika toleo lake la King James version aliyelitoa kutoka kwa wanamatengenezo na wafiadini tafsiri halisi ya Kiebrania cha kwanza na Kiaramu alisema therefore shall a man leave his father and his mother and shall cleave unto his wife and they shall be one flesh cleave badala ya kuambatana ni zaidi ya kauli iitwayo kuambatana kama dictionary kamusi ya sasa hivi itaandikwa kwa kuchukua maana kamili ya hiyo tafsiri to cleave onto your wife your husband ni kuchukua nzege tengeneza zege bichi konkri na huku zege bichi uyakutanishe pamoja hayo mawili mabroko yakisha shikana ya kingali mabichi ya kauke ya kikauka upewe waambiwe yagawanye yalivyokuwa mara ya kwanza haiwezekani hii ndio maana ya ndoa wawili kubaki mwili mmoja ni hesabu iliyosumbua walimwengu wote moja jumisha moja sawa sawa mbili tunakubaliana lakini kwenye ndoa moja jumisha moja sawa sawa mmoja haina mwalimu duniani mpaka kule juu mbinguni Said Said ana anamuita Shemeji anamuisha Shemeji njoo tazama hapa achana chai na nini Said mchuka rashid yuko hapo naye atabasaba na faraya kipindi hiki hebu wape wape naam eh huu ndio wajibu kosa kubwa limefanyika kwa ndoa nyingi zilizo katika viki leo zisinge kuwa kwenye shida baba hakuwaacha wazazi Biblia imeagiza atawaacha baba yake na mama yake kisaikolojia kabisa ameachana nao kama ndege aliyekwisha kuwa mkubwa mama yake anampiga uondoka jitawale kama mwanambuzi na mwanangombe ambaye anapigwa endelee huko na safari amekuwa mtu mzima ile ni elimu ya asili ya uumbaji kumwaacha baba yako haina maana unamchukia utawatembelea utapata mashauri yao ya msingi lakini hawaongozi ndoa yako hata kwa asilimia moja kwenda nyumbani kwa wazazi uulize eti mke wangu anafanya hivi mnaniambiaje wakuambie kwa nini baba yako kama alikuwa anamtesa mama yako atakwambia usinyanyaswe sikiliza mimi mama yako nilimnyosha kwa njia hii utakwenda kumsurubu nyumba yako itakuwa kama kambi la jeshi patakuwa kini ya kama kilioni siku zote itakuwa ni kukimbizana kama mchaka mchaka hayo maisha ni mafupi sana ndoa inakatika kwenye vipindi vyangu vingi huwa naita kliniki ya ndoa kuna ndoa zinazopaswa kulazwa kabisa wadini mwangu kwa masomo ya muda mrefu zipone zingine ni za sindano tu ya mausia machache zipone zingine ukizipima kilo zilishapungua zinapeperuka kama nyoya zinahitaji virutubisho na lishe ya mausia na mafundisho ili zipate uzito unaotakiwa haya yote yanaitwa magonjwa ya ndoa magonjwa ya ndoa ahe ebu e, tulizane hapo kwa tuulizo watazamaji so, hapa hivi kwa niko kuhamasisha ili uzungumze ebu tulizane hiyo nyumba hapo ndani vipi mpo kama msibani alo hapo nyumbani vipi mpo kama msibani au ipo kama vile kambi la jeshi kambi la jeshi pale wanapo vijana wajikitio mingia mchaka mchaka huku wewe nasema wewe kaja hapa hey, hey. ndivyo hivyo au imekuwa ule uzito wa fedha wewe tunazungumza yani hoi hae inalikuwa kitutumisho 
daktari zunguza na ni kweli yeah. kipo cha tatu na cha nne wajibikaji wa upendo wa baba kwa mke wake leo ni baba tu hapa uh-huh. leo ni baba uh-huh. wajibu wa baba katika ndoa unawajibika kumpenda kumpenda mke wako mahusia haya pia haya kuanza leo mwanadamu alikotoka huzaliwa uh-huh. ukweli tumefundishwa mengi na tukaitikia ndio kwamba tulitokana na nyani ni dhana ya kina Darwin ya hivi karibuni kwenye visanduku vyao vya mafundisho kule Urusi ili waharibu ulimwengu ila asili yetu tuliumbwa na huyo aliyeasisi nafsi ya mwanadamu akagawa wa kiume na wa kike alitoa utaratibu alipokuwa anamwagiza mwanaume mwanzoni kisha akampa mzigo mwanaume ashughulike na mwanamke mara ya pili baada ya mwanamke kutokea duniani hajabadilisha taratibu zake zipo hai mpaka leo udikiteta katika ndoa haupo katika barabara hii tangu uasisi wa ndoa ulipotokea kupenda kuongoza kuongoza si kutawala wala kushurutisha tu dikiteti unahitaji kuwa mtangulizi mwenzako aone mfano aige akufuate tambua kuwa wewe ni kiumbe sio kila kitu we ukosei nyumbani anayekosea ni mama tu hapana kumpenda mwenzako sio kuwa na hali ya kusema mimi namhudumia nampa kila kitu anavana kula anashida gani huyo na mahali nililipwa vyote nilishampa hapo familia yao naisaidia si kweli hakufuata familia ile anayo ya kwao hakufuata chochote unachomletea huenda alikuwa anakula kwao vingi zaidi ya hapo alifuata mapenzi yako alifuata upendo kuna watu hapa ndipo nirejee nitumie lugha ya ya neno la Mungu kwamba maisha ya ndoa ni kutimiziana haki ya ndoa pia kwa mkopaji tu wa vichaka unashinda nje kwa wasichana kwa wanawake hii ndio hatari kubwa inayomongonyoa ndoa pamoja na huduma zako zote nzuri hakufuata hivyo alikufuata wewe kama mwanaume anahitaji mapenzi yako ya dhati wanatazamana pale unaona mapenzi yako ya dhati mm. mpende mwenzako usione uchungu usione uchungu kuna kauli hizi mbili zitunzeni mnaoandika zitawafaidia moja wapo utaikuta katika Efeso sura ya tano, 22 mpaka 32 nyingine utaikuta katika Wakorosai tatu, tisa. hizi ni kauli nzuri za ulinzi wa ndoa yako ndoa kumbuka nipo hapa nitakuwa na mashauri mazuri wengi wanaokuja vituo vya antipa popote mawakala kule kwa maajno hii tunaita branches kwa matawi yalioko mikoani aidha kwa mawakala pia walioko mikoani au kunikuta nilipo hapo ubungo na pale kimara baruti kimara bucha ambapo sasa nipo nikitoa kauli nikitoa ushauri mwingine anavuja na machozi kwa furaha matumaini mapya ya kuishi na mke wake yanaanza ama alikata tamaa kwenye ndoa yake sasa anaanza upya kumpenda mme wake bado si mwalimu fika wa ndoa mwalimu mkuu wa ndoa msaada mkubwa ni Mungu ndiye muasisi wa ndoa tulizo nazo dawa dawa mbalimbali wamekwenda huko watu wameharibiwa atafute mapenzi ya dhati ya kupendwa na mumewe na mkewe yote hayo yameendelea kuharibu ndoa maradufu amani imetoweka kila kitu kinachofanyika duniani kinachujuka kina expire kina mwisho lakini mahusia haya ya wajibu kutoka kwa Mungu kushuka kwa mhusika mhusika akitambua mzigo alionao akautekeleza ndoa hiyo mpaka umvi zitatokea Unahisi ni kama mmeanza mwaka huu honeymoon. Ile honeymoon ya miezi mitatu ililetwa tu ili baada ya hapo ugomvi uanze. Inapaswa kuwa honeymoon kila siku, kila wiki, kila mwezi, kila mwaka wa maisha yenu. Mpaka mnapofika mahali ni huko mnaitana ni 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 hane ni hani hani. Haikomi kwamba hani ilikuwa baada ya kuoana. Baadaye unaanza kumwangalia sema mafrani hili nalo 
Anasema habla eh unasema ah kazi kukawia siku hizi na kiburi. Hapana. Unafika nyumbani umecheka ume, umetosheka kwa wenzako, wake za wenzako, wanafurahi kukuona unacheka mpaka wanaona last mola gego la mwisho. Ukifika kwa mkeo, furana amekuja kumtafuta hapa. Ebe, ima mwanamke wapi? Watoto pale nyumbani pakaliki ukifika mateke kasufuria uliko kakuta njiani tayari teke kale kabakuli ukiingia mama naagiza tutoto tujifiche chumbani maana Tyson amefika ulingoni ni mama tu na wewe watu wanamenyana kwa maneno mama umemkunja mama unampeleka chumbani yatakayo msibu huko siri yake hapana hapana maisha ya ndoa siku moja Mama alipofundishwa kufurahi na namna mtakayemtaskia wakina mama siku ya somo leno alisema huwa sifurahi kwa mume wangu leo nakwenda nifurahi nicheke naye nimfurahishe nikamgusa walao nguo yake huwa naogopa alikwenda nyumbani mume wangu pole karibu sana kafurahi anakwenda mume wake alichomwambia alisema unanikenelea mama nichekelee chekea na mimi nayo haya pakaa kule mama wa watu alipata baridi aliondoka kimya kimya kwenda mtoni na ndoa ya maji wapenzi ndoa ni kukanyaga bila kukanyagana ndoa ni kuzoza bila kuzozana ndoa ni kusukuma bila kusukumana tafadhali sana ndoa ni kunyanyua bila kunyanyuana hii ndio ndoa fanya unachoweza hatuwe bounce au ukifika nyumbani kwako huna unachonyanyua we ni mume ni mume kuna masomo yako mbele wewe ni mke au mwanamke wewe ni mume au mwanaume kuna saa ya kuriact kama mwanaume uko huko unaagiza inama inuka beba peleka kule zege na hivi tofali lile unaagiza kama mwanaume ukifika nyumbani kwako we si mwanaume wewe ni mume ukifika lugha imebadilika ni ya mwanaume ni ya mume unamuita mkeo yeah. unamtazama macho yaliyoiva kwa mapenzi una lugha nzuri nzuri tu unaijua wewe unayoitumia uliitumia sana wakati wa kuoa ifufuke tena unajua hapa ndo nagundua sana kimo akiwa anaongea na mkeo nyumbani sauti yako tofauti na unazozungumza na sisi hapa lakini una simu unasikia tu tatibu eh mama eh habari za huko vipi nauza kimdo wewe unaongea una record hapo vipi nini kimo kwa kweli hiyo ndio inayotakiwa kimo wewe mkubwa mzee wewe kwa sababu akaba kiongea sisi hapa na bezi nini akiongea kule kwenye simu nyumbani anakuwa na sauti mororo kwa sababu mzee wewe hapo ukasabakia nini hiyo ndio inayotakiwa haya mpenzi msomaji tuna dakika zote tuishia kabisa stay kuruhusu simu nitaomba naomba na kuna kimoja kimebaki ndio naomba nisuruhusu simu leo Binjoe sikiliza tu hapo alafu niandikie katika ukurasa wangu mimi wa Facebook tafadhali nenda pale kwenye Albert Kilala niandikie maoni hayo mimi niandikie kwenye ukurasa wangu huo lakini pia mimi niandikie katika channel yetu sio .tz pale ingie kwenye Facebook hebu andika toa comment katika kipindi hiki katika hano ndio lakini kumbuka kama uko nyumbani unatazama kipindi hiki peke yako baba yuko kazini na wewe uko nyumbani ama uko ofisini unafanya kipindi hiki baadaye rudi katika channel yetu sio .tz katika Facebook eh, katika YouTube hiki kipindi kipo hebu subscribe alafu copy your link mpeke mama pale mwambie naingia hapo naye atazame lengo kubwa hapa ni kuponyesha familia na familia zetu zote sehemu salama sehemu zenye furaha za kutosha eh maliza hiyo afu ndio mwisho kipindi utambue kwamba wewe ni mwanaume you are a man wewe ni mwanaume si mwanamke hivyo dhana yoyote inayoweza kuja leo kukubadilisha hali yako ya mwanaume moja sio tu kosa ni dhambi mbele za Mungu kufanyika mwanamke kwa vitendo vyovyote vya wewe kufanyiwa na mwanaume mwenzio ni uchafu mkubwa ni dhambi nzito mbele za Mungu ninapomalizia kipengele hiki ni wa, ni wamege kidogo maisha ya antederuvian world yaliyokuwa kabla ya galika zamani kipindi binadamu hajaruhusiwa kula nyama ama viumbe wale watu walifanya dhambi kubwa mbili tu waliosoma ndani mambo ya theolojia dhambi zao zilikuwa ni kula viumbe kabla ya kuruhusiwa haya meno sio ya kutafuna viumbe dhambi ya pili inaitwa amalgamation sin amalgamation ni mwanadamu kuungana na kiumbe 
na maana na jinsia yake moja na kiumbe yeyote iwe mbuzi wa ngombe ama mwanadamu mwenzake wa kike au wa kiume kufanya ndoa na kufanya ni mume na mke hizi mbili dunia haikuweza kuvumilika ya kwanza hivyo ni f- kuna vitu vitatu ni vizuri nikavinukuu hapa vinatoka katika mwanzo sura ya, shi- ya pili fungu la moja miaka ya kale Bwana Mungu akamletea Adam usingizi na nukuu. Akamletea za Adam usingizi mzito. Wale mlio mlio na hiyo haraka haraka ni mwanzo 2:21 hadi 23. Tutatu tu. tu. Bwana Mungu akamletea Adam usingizi mzito naye akalala. Kisha akatoa ubavu wake mmoja akaufunika nyama mahala pake. Kipande cha kwanza. Cha pili na ule ubavu aliyoutoa katika Adam Bwana Mungu akaufanya mwanamke akamleta kwa Adam cha mwisho Adam akasema sasa huyu ni mfupa ni mfupa katika mfupa yangu katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu basi ataitwa mwanamke kwa maana ametwaliwa katika mwanaume kumalizia hapa ndipo pana kituo ni senta ya tafsiri yako wewe kama mwanaume kifupi kwa muda wetu mzuri huu wewe ni mwanaume kiingereza you are man Mwanamke ni, ni sehemu ya mwili wako baada ya ile operation ya kwanza. Mwanaume man ni herufi tatu tu jitambue. Wewe you are a manager of acquired network. Eh? Ndio maana ya maneno matatu abbreviation man. Man na make? manager of acquired network. Wewe ni manager wa huo mtandao wa familia ama wa mtandao wa nyumbani wa ndoa ya nyumbani kifupi Kiswahili ni kirefu kuelezea ni manager wa mtandao wa ndoa nyumbani pale wewe ni manager chumba chako kipo kama manager mipaka yako ukitambua utachukua heshima yote atakiwayo mwanamke yeye ana herufi tano achana na hili ya mke mke wa Uingereza walipoona tafsiri ya kuumbwa wakamuita wife ni herufi ni kama nne abbreviation kwamba ni wores invited forever wores invited forever <laughs> aliye alikuwa kuwa na mashaka daima ndio maana utakii kuchelewa nyumbani hata hofu mashaka iko wapi mimi wangu utakii chochote kile hiyo ni nyumbani hata mwanae mahali mvua zinanyasha kule yeye hofu watoto hata mifugo ha Juliet anakuja kuniambia mdo umeisha okay, okay. <laughs> nikimalizia woman ni wisdom orders maintained acquired network aliyeshikilia mtandao wa huduma zote za nyumbani chini ya manager ni mwanamke bye bye karibu kwa dr samson kibao kukumbusha namba za simu za kana kutafuta namba hiyo ni kweli namba za simu 0754 46 45 25 0754-46-45-25 ya pili 0784-22-01-81 0784-22-01-81 Haya, ni kushukuru sana Asante Kwa tumenu susa bila kupatenu rusa Tazamajiku pigi ya simu Lakina minu siku nyingine kututai Mapema kidogo tuzungu pamoja Minu etu wabati kila kwa nabaya wote Na kutake siku njema Na tafabali na fatavi sasa Asante